Arkadaşlar evet sizlere söz verdiğim gibi bugün Boncuk Gözlüm adlı eserimi yayınlıyorum. Evet Boncuk Gözlüm'ün ilk hikayesi Güzel Bir Bebek. Evet bakan bu güzel bebeğin başına neler gelmiş. Ee, annesi e, güzel bebeği uyuttuktan sonra e, bebeğin gözünde yaşadığı e, parmaklık annesini rahatsız ediyor. Annesi bir telaşlanıyor. E, hemen komşusuna soruyor nedenini. E, bir arayış içinde annesi ve e, oğluna e, çare bulmak için e, bir mücadele başlatıyor. Ve e, güzel bebeğin başına neler gelmiş ee, bu rahatsızlığını nasıl anlamış nasıl bir süreç başlamış ee, annesi Melis Hanım neler yaşamış ee, bunu hep birlikte göreceğiz ee, bakalım bu sıcak hikayeler e, arka arkaya e, yayınlayacağım ben bu videoları e, sizler de e, izlemeye dinlemeye devam edin e, evet güzel bir bebeği dinleyelim e, güzel bir bebek Can minik elleriyle kanepeye tutunuyor ayaklarıyla ben de yürüyeceğim der gibi Titreyen bacaklarını dengede tutmaya çalışıyordu. Annesi Melis Hanım Can'a çok düşkündü. Can kapkara boncuk gözleriyle çok sevimliydi. Daima etrafına gülücükler saçıyordu. Melis Hanım beş katlı bir binanın birinci katında oturuyordu. Odalardan biri çok karanlıktı. Bu odayı Can'a vermişlerdi. Gündüzleri canı uyuturken zorlandığı için bu karanlık odayı uygun görmüşlerdi. Melis Hanım canı uyutmak için odasına götürdü. Can uykuya zor dalıyordu. Geceleri defalarca uyanırdı. Fakat Melis Hanım ninni söyledikten sonra canın gözleri uykuya yenik düştü. Melis Hanım canı usulca yatağına bıraktı. Can birden gözlerini annesine dikti. Ağzındaki emziyle, yanağında beliren gamzeleriyle gülümsüyor, uyumak istemediğini belli eder gibi annesine bakıyordu. İlgi çekmek için annesine gülücükler saçıyordu. Bir süre sonra bu sefer kesin olarak uykuya daldı. Melis Hanım çalışmayı seviyordu ama... Can doğduktan sonra işi bırakmıştı. Melis Hanım da bu fırsatı değerlendirip Can'la vakit geçiriyor, anneliğin tadını çıkarıyordu. Can uyuduktan sonra Melis Hanım evden yarım kalan işlerini yapmaya koyuldu. Can bir saat sonra ağlayarak uyandı. Can hırçın bir tutumla ağlıyor ve şinden çıkmaya çalışıyordu. Melis Hanım kapıyı açıp Can'a baktı. Can'ın gözlerinde misket boşluğuna benzer bir parlaklık fark etti. Bebeğin gözleri kedi gözü gibi parlıyordu. Can'ı kucağına alarak bağrına bastı. Çocuğun gözlerini, çocuğun gözleri onu endişelendirmişti. Üst katta oturan ev sahibine danışmak istedi. Apartman boşluğundan ev sahibine Ayten abla, Ayten abla diyerek seslendi. Ayten abla aşağıya bakarak efendim Melisciğim diye cevap verdi. Melis hanım ona canın gözünde gördüğü parlaklıktan bahsetti. Ayten abla ise şaşkınlıktan böyle bir şey hiç rastlamadığını söyledi. Sonra bekle geliyorum diyerek hızla aşağıya indi. Kapı çalıyordu. Ayten abla gelmişti. Bir de ben bakayım dedi. Ayten abla da çocuğun gözlerinde gördüğü misket boşluğuna anlam veremedi. Önemli bir şey olabilir. Hemen doktora göstermek lazım. İhmale gelmez dedi Melisa. Bu sözlerden sonra Melis Hanım'ın endişesi çoğaldı. Hemen telefona sarıldı. Durumu eşi Ahmet Bey'e anlattı. Eşi durumu ciddiyetini anlayamadı. Melis Hanım'a sadece sakin olmasını ve abartmamasını söyledi. Bunun üzerine Melis Hanım annesini aradı. Annesi de benzer şeyler söyledi. Fakat 
Kızının sesindeki endişeyi fark edince en iyisi canı bir doktora götür dedi. Melisa'nın annesine anne üzerimde yeterince para yok dedi. Annesi kızım bana uğra ben vereyim için başka türlü rahat etmeyecek dedi. Melisa'nın telefonu kapatır kapatmaz soluğu annesinin evinde aldı. Annesinden muayene ücretini karşılayacak kadar para aldıktan sonra eve dönerek doktoru aradı. Alelacene evden çıktı. Yarım saat geçmeden muayenehaneye gelmişlerdi. Doktor bey canı muayene ettikten sonra Melis Hanım'a dönerek yalnız mı geldiniz diye sordu. Melis Hanım evet doktor bey yalnız geldim dedi. Doktor bey şimdi beni dikkatli dinle kızım dedikten sonra ses tonunu ayarladı. Kaygılı bir biçimde canın ciddi bir rahatsızlığının olduğunu kısa zamanda müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Melis Hanım duyduklarına inanamadı. Bir yıkım haberini aniden alan içi sevgi dolu bir insan ne hale gelirse o da o hale gelmişti. Veli belirsiz mırıldandı. Neden benim oğlum? Neden? diyerek ağlamaya başladı. Sırtından soğuk ter aktığını hissetti. Duvarlar üstüne üstüne geliyordu sanki. Kendini bir yere sığdıramıyordu. Birden yaşlar süzüldü yanaklarından. Doktor kağıt mendil uzattı. Canın nadir görülen bir hastalığı olduğunu, bu hastalığın retinablastom olarak bilindiğini söyledi. Hemen müdahale edilmezse çocuğun gözünü kaybedebileceğini, daha ileriki aşamalarda ise ciddi sorunlar çıkabileceğini anlattı. Melis Hanım canı sedyeden kaldırarak mavi battaniyesine sardı. Muayenehaneden ayrılarak dolmuşa bindi. Gözyaşlarına hakim olamıyordu. Boncuk gözlüsüne sarılıp sarılıp öpüyor, bebeği koklayıp duruyordu. Doğmuştakilerin meraklı bakışlarına aldırış etmedi. Doktorun elini, eline tutuşturduğu kağıdı çantasına koymuştu. Bu kağıtta canın rahatsızlığıyla alakalı bilgiler içeren bir not düşmüştü. Hiçbir şeyden haberi olmayan güzel bebek Can, annesinin kucağında uyuyakalmıştı. Melis Hanım bebeği uyandırmadan doğmuştan usulca indi. Eve girip Can'ı karanlık odasına götürdü. Onu beşiğine yavaşça bıraktı. Yaşadığı bu talihsiz olaya anlam veremiyordu. Biraz kafasını toparlayıp eşi Ahmet Bey'e haber verdi. Eşi bu kötü haberi alır almaz çok üzüldü. Kendini suçlu hissetti. Hemen izin alarak eve geldi. Eşine ve biricik oğluna sıkıca sarıldı. Evet hikayemizi dinlediniz. Hikayemiz umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonraki süreçte tabii ki daha eğlenceli, daha yani hem eğlendiren, hem güldüren, hem düşündüren öykülerle karşınızda olacağım. Tabii anne babası canın rahatsızlığını öğrendikten sonra nasıl bir süreç başlıyor? Hastane yolları başlıyor. Evet bir sonraki hikayemiz hastane yolları olacak. Ee, annesi Melis Hanım ciddi bir e, mücadeleye başvuruyor. Ciddi mücadeleler gösteriyor. Bir kadının e, üzerine aldığı yükü e, göreceksiniz. E, nasıl mücadele ettiğini daha yakında göreceksiniz bir sonraki aşamalarda da. Can e, sağlığına kavuşuyor mu? Nasıl bir e, çocuk oluyor? Neler yaşıyor? Ee, annesiyle arasındaki ilişki e, nasıl e, sürüyor e, bunları göreceksiniz. Ee, anne oğul arasında e, yaşanan güzel sıcak öykülerle e, karşınızda olacağım. Evet bir sonraki bölümümüz hastane yolları. Bakalım canın başına neler gelmiş bakalım can neler yaşamış. Evet bu hikayeyi de merak ediyorsanız bir sonraki bölümü izlemeyi unutmayın. Her şey için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu kitap bittikten sonra sizlere çok güzel bir eserle yine karşınızda olacağım. 
e, birbirinin değerli çok güzel e, masal serisiyle karşınızda olacağım. Belki dördüncü kitabımda olabilir ama e, masal serisini de araya e, yerleştirebilirim. Evet beni izlemeye devam edin. Ben buradayım. Sizler e, beni desteklediğiniz sürece ben hep burada olacağım. Her şey için teşekkür ediyorum.